गुड इवनिंग सर दिस सर अंकित तिवारी फ्रॉम एन आई टी आई एम परसिंग मास्टर्स इन एन टी आई सर आई हैव क्वेश्चन दैट इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग इन जनरल आई एम आस्किंग इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग सर वंस वी हैव टोल्ड दैट वी हैव टू नॉट वरी अवर रिजल्ट Ultimately, I also think that we should not worry about results. But ultimately, I have that in mind that I am, if I am doing something, that I should come out with that result. I also think that I should not think about result. But at the back of my mind, I have that what the result will be. So how to be cool? Sim simple that how to be cool. I want to be cool that I don't I don't want to worry about results. But that result is ultimately. fearing me that what will be the result the result that you think of is a yes, programmed concept yes sir hmm its yeah. definition can be changed hmm its definition can be changed it's like this you see yes sir we all keep looking towards the 30th of the month Hmm? Let's say, let's say, hmm? and why do we keep looking towards the 30th of the month? Because the paycheck arrives on the 30th, right? Okay, sir. Yes, sir. Now the arrival of the paycheck on the 30th makes the 30th so important. It's not that the 30th is by itself important. What makes the 30th important is that. the paycheck arrives on the 30th hmm all right we start thinking as if 30th is a special date as if 30th carries an intrinsic value challenge that how start paying yourself every day start paying yourself every day now is the 30th important anymore let's say every day evening you get paid on the first you get paid for what you have done on the first at right at 6 pm till 6 pm you worked and you got it second pm second you worked till 6 pm and you got paid and that's the way it happens throughout the month now the 30th is no more important are you getting it change the definition of result tell yourself that success consists of excelling at every point in the process so there are these 30 points in the process now i am not worried about merely the 30th the last point there are 30 points in the process now i am not worried about merely the last point success consists of excelling at the first point at the second point at the third point just as you can be paid on the first on the second on the third you can be paid continuously why should you accumulate everything and make the 30th a big date tell yourself my success is not determined by what happens on the last date at the last step my success is determined daily if i did well today i have succeeded i have succeeded and i can celebrate or rather the celebration lies in doing well itself i don't even need to separately celebrate you'll have to reprogram yourself or rather deprogram because we have been trained by our biology and the society to think only of the end point to think only of the 30th you will have to educate yourself to think of the entire chain because everything is as important as the last point and then it will be far better for you obviously you will then need supporting circumstances as well because if there are people around you who just keep asking of what happens at the last point then you too will feel as if only the last thing is the most important hmm? the last thing is not the most important thing the last thing does not even exist i dare say all that exists is here right now where you have the capacity to change things 
Hmm? Can you can you decide what happens on the 30th? No, but you can decide what happens today. And today is what uh, 22nd. So the 22nd is where your success and failure lies. But you keep thinking of the 30th, whereas everything is being decided on the 22nd. Hmm? And everything will again be decided on the 23rd and then on 24th and then on 25th. Hmm? So, educate yourself to think this way or rather not think in terms of just the final milestone. Sir, I want to ask if I, I have listened to a video, if I am not wrong, I have listened to a video that uh, in I have listened to one of the which which hits me a lot. Sir, can I speak in Hindi? You don't mind. It would it would be good for me to express my feelings. That I just I it's my request to you. बोलिए बोलिए बोलिए. आपने आपने कहा था कि जब आप सौ रुपए का नोट खर्च करते हैं, तो उसके लिए आप एक नहीं पचास बार सोचते हैं. I have listened and I am listening to you continuously. That's why I am asking to you. आपने कहा था कि अब जब सौ रुपए का नोट खर्च करते हैं तो उसके लिए आप हजार बार मतलब पचास हजार बार सोचते हैं जो भी है सोचते हैं आप ठीक है सर ये तो हमारी लाइफ है जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि ठीक है सर हम किसी प्रिपरेशन में एक साल दे रहे हैं या फिर दो साल दे रहे जो भी दे रहे हैं ना सर एक बताइए जब आप ये चीज कह रहे हैं कि हम सौ रुपए का नोट खर्च करने पर हजार बार सोच सकते हैं तो हम फिर तो दो साल दे रहे हैं शायद ये दो साल हम को इम्पैक्ट कर सकते हैं भी हम सोच सकते हैं पर जो दो साल हैं ये तो हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट हैं और हम कहाँ पहुंच सकते हैं बट हम उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचें हमें ही पता कि नहीं, नहीं सोचना चाहिए बिकॉज इट इफेक्ट हमारे प्रिपरेशन ऑब्वियसली कि आज हम आई आई टी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर आई एस की किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इट इफेक्ट आर प्रिपरेशन ऑब्वियसली बट सर अल्टीमेटली वो रिजल्ट तो बार बार आ ही रहा है दिमाग में और आप वो सौ रुपए की बात कर रहे हैं मतलब सर मुझे ये मानना है कि वो मतलब आप आपने ये भी कहा था कि सौ रुपए के बारे में बट बात तो वहीं पर आ जा रही है कि हम अपने जिंदगी भर की कमाई वहां पर लगा रहे हैं और सर बात ये है कि हम मतलब हम तो दो साल लगा रहे हैं बट एज ए मिडिल क्लास फैमिली हमारे माँ बाप तो अपने पूरी जिंदगी कमाई लगा रहे हैं हमारे माँ बाप तो अपने पूरी जिंदगी कमाई लगा रहे हैं और फिर अगर बात वही बात है कि हम कैसे ना सोच पाए वो दिमाग में बार बार आ रहा है जैसे आपने सोच जैसे आपने भी बोला कि ठीक है मत सोच उसके आगे बार आपने बोला कि आज ये देख लो कि आज आप क्या कर रहे हो या फिर कल आप क्या कर रहे हो अचीव कर रहे हो मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूँ मुझे कोई भी डाउट नहीं है उस चीज पे कि हाँ वी शुड नॉट वी शुड नॉट मेक अ बिग गोल्स वी शुड मेक अ स्मॉल गोल्स आई आई ट्रूली ट्रूली अग्री विद डेट नहीं मैंने ये नहीं कहा कि बिग गोल नहीं सुनो 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 ये नहीं कह रहे हैं कि बिग गोल मत बनाओ और स्मॉल गोल्स बनाओ वो वाली बात नहीं हो रही है बात हो रही है कि तुम्हारी शक्ति के भीतर भविष्य आता ही नहीं है भविष्य सिर्फ एक सिद्धांत होता है भविष्य सिर्फ एक कल्पना होती है आप बना लो पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य लेकिन वो पहाड़ आपकी ताकत के भीतर नहीं है आपकी ताकत के भीतर तो बस वो हथौड़ा है जो अभी आप चला रहे हो पहाड़ तो एक कल्पना है बहुत बड़ी तो आप बना लीजिए पहाड़ सा बड़ा लक्ष्य आपको चढ़ जाना है पहाड़ पर ठीक है अब कल्पना करो पहाड़ पर चढ़ना है तुमको और बहुत दूर है उसका शिखर अभी नजर कहां रखना चाहते हो बहुत ऊंचा पहाड़ है और एकदम खड़ी चढ़ाई है नजर कहाँ रखना चाहते हो शिखर पर या जहां पांव रखने वाले हो वहां पर हम्म बोलो सर लेकिन जब तक तो शिखर पर नजर नहीं रखेंगे तो फिर जमीन पर पांव रखे भी कोई मतलब ही नहीं मेरे हिसाब से तो तुम शिखर, शिखर पे पहुंचना है तो शायद मेरे हिसाब से तो जो कोई शिखर पे चढ़ा उससे पूछना कभी कि शिखर पे चढ़ना हो तो नजर कहाँ रखनी होती है जो चढ़े हो उनसे पूछना कि कहीं भी चढ़ना हो तो नजर कहाँ रखनी होती है वास्तव में जो गंभीर होते हैं शिखर पर चढ़ने के बारे में वो शिखर की ओर देखते ही नहीं 
और शिखर की ओर देख देख करके कल्पना करने वाले और शिखर के मजे लेने वाले कल्पनाओं में वो कभी शिखर तक पहुंचते नहीं जिन्हें शिखर तक पहुंचना होता है उनकी नजरें बिल्कुल अपने पाओ के नीचे होती हैं कहा अगला पांव रख रहा हूं जिसने नजर ही शिखर पर रख दी वो कविता तो अच्छी कर सकता है कि खड़े खड़े शिखर को लेकर कविता कर रहा है पहुंचेगा कभी नहीं शिखर पे अगले ही पल वो फिसल के गिरेगा नीचे शिखर से उल्टी दिशा में लेकिन मतलब मैं इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मतलब आई आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि सर जब हम मतलब हम कोई एम बनाते हैं फिर कोई टारगेट बनाते हैं बना लिया तो मतलब हम बना लिया मतलब बना लिया अब क्या करना है सोचते रहना उसके बारे में नहीं बिल्कुल नहीं सोच रहा है ये तो मैं कभी नहीं सोचना है हाँ तो बना के बना बना लिया लिया छोड़ छोड़ दिया अब बना लिया, अब छोड़ दो ना काम नहीं करो नहीं। छोड़ो नहीं तथ्य तो बन तो गया बना लिया वो बात अब तय हो गई उसको अब रख दिया ना बना के रख दिया जाता है ना बन गया रख दिया एक चीज बना ली तय हो गई उसको रख दिया अब क्या करना है वो तो बन गया अब क्या करना है अब काम करना है और काम कहाँ करोगे हाँ सर जैसे आपने अभी कहा कि ठीक है सर मैंने कुछ एम बना लिया ठीक है सर मैंने एम बना लिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर ये आई एस पास आउट करना है मैं उस रिजल्ट के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं रहा ये मेरा मेरा प्रोस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग है कि मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहा खत्म होना नहीं होना वो चीज बात खत्म होगा नहीं होगा बहुत से लोग प्रिपेशन करते हैं नहीं होगा ठीक है वेरी गुड बट आई एम वरिंग अबाउट माई प्रोसेस मैं उस प्रोसेस में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जितना मेरा हंड्रेड परसेंट होता वो मैं कर रहा हूँ बट अल्टीमेटली एट द बैक ऑफ द माइंड बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत से लोग अपने अपने शायद अपने लाइफ की पूरी प्रिपरेशन वहां पर दे चुके हैं अपने लाइफ का पूरा टाइम वहां पर दे चुके हैं बट सर एट द बैक ऑफ द माइंड रिजल्ट तो आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि तुम हाँ वो आ रहा है क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को लेकर के गंभीर नहीं हो उस लक्ष्य को लेकर सच्चे नहीं हो नहीं तो तुमने बैक ऑफ द माइंड में जगह छुपा के चोरी से कैसे रख ली होती कि यहाँ पे मैं कुछ और सोचता रहूंगा तुम कह रहे हो तुम्हें कोई परीक्षा देनी है परीक्षा देनी है गणित की अब सामने गणित का सवाल है यस सर तो पूरे दिमाग में गणित का सवाल चलना चाहिए ना आधे दिमाग में तो अभी तुम्हारे भविष्य चल रहा है तो गणित का सवाल हल होगा नहीं और भविष्य में जो तुम चाहते हो तुम्हें वैसे भी कभी मिलेगा नहीं सर लेकिन सर सर लेकिन सर मेरे मानना यही ना जैसे आपने अभी कहा क्योंकि मेरा भविष्य भी तो उस गणित के सवाल से जुड़ा हुआ है अरे भैया भविष्य कल्पना है अभी आएगा तो फिर रखे रहो आएगा तो रख लो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें तुम अगर निष्कर्ष ही बता रहे हो तो निष्कर्ष तुम्हारा तुम्हारे साथ है मैं उसमें क्या कर सकता हूँ आएगा तो आने दो रखे रहो वही मैं मतलब वही मैं चाह रहा हूँ उससे कैसे दूर रहे बोल तो दिया ईमानदारी से जो चाहते हो अगर उसके प्रति ईमानदार हो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे अब ये बात आसानी से घुस नहीं रही है दिमाग में जो चाहते हो अगर उसे ईमानदारी से चाहते होगे तो उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे बस काम करोगे और जो चाहते हो अगर उसको ईमानदारी से नहीं चाहोगे तो उसके बारे में सोचोगे ज्यादा काम कम करोगे तुम सोचने के ही मजे लूटते रहोगे क्योंकि सोचने में ही बड़ा अद्भुत आनंद होता है ना सोचे जा रहे हैं चल रहा है हाँ हाँ काम कौन करे सोच लो इतनी आसानी समझ में भी आ गया नहीं सर इतनी आसानी इतनी आसानी समझ में तो नहीं बट ठीक है आई विल ट्राई आई विल ट्राई समझ तो सर आपने बता दिया हम सीख सकते हैं वही बात है चलो ठीक बट आई विल लर्न थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक यू वेरी मच सर Achar ji, we have now come to the end of the first part of today's session. Right. Uh, I will request Shashi to make the closing address, please. Shashi, can you switch on your video, please? Am I audible, sir? Yes, please go ahead, Shashi. Yes, sir. So, 
so sir uh, thank you acharya sir guruji for giving us your valuable time and effort it was a very fruitful uh, session and we learned a lot so i hope in future we can have this opportunity once again so thanks once again for providing us this wonderful opportunity mm, and thank you so much sir thank you thank you sir